pensaste que no venía hoy, ¿eh? Queridísima. Me vas a dejar con el Sí, sí, casi, casi, casi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la televisión pública. Estamos en vivo, ¿eh? 10 de la noche, un minuto. Hacemos desiguales. Desiguales no es lo mismo que diferentes. Desigual larga la carrera desde distintos lugares. Ahora, desde esa desigualdad, lunes a lunes, vamos a ir trabajando distintos temas que nos atraviesan muy en lo cotidiano. Y en el programa de hoy, ni más ni menos que el odio. ¿Cómo le va, Caruso? ¿Qué dice Lulitru? ¿Está bien? Muy bien. ¿Está contento de compartir Muy conmigo bien. este estudio? Me imaginé. Ahora, cuando hablamos de odio, vamos a diferenciar un poquito las cosas. Porque yo puedo decir, odio lavar los platos, odio hacer la cama. Ahora, odiar, desearle el mal al otro, querer destruirlo, querer que desaparezca, es otra cosa. Y me parece que volver al origen, comprender qué, de qué hablamos cuando hablamos de un verdadero odio, es lo que nos permite en un punto saber qué lo provoca, y por otro lado, enfrentarlo, no huir, no quedarnos en, en esa banalidad, devolverle el peso a la palabra y al concepto de odio. Eso que dice Luli me parece que nos tiene que llevar por todo el programa. Tratar de entender además hoy, en este momento, en este cruce de esquinas, digamos, eh, cuál es la trama del odio que más nos, nos atraviesa. Por supuesto que no es lo mismo aquí en la Argentina, en la región, quizá hay puntos de, de contacto uh -huh. en el resto del mundo. A mí hay eh, un aspecto específico del odio en estos tiempos que me interpela a, a, a sondearlo un poquito más, y es como, tratándose de una emoción tan violenta, o de esa emocionalidad, de ese tipo de emocionalidad, como en algunos, eh, en algunos casos trata de reemplazar el argumento. Es decir, oh, claro. una emocionalidad casi este, buscada, exprofeso, para tratar de quitar de lugar el argumento, el contraargumento, lugares de consenso, lugares de encuentro. En definitiva, quizá, y esta es una de mis preguntas, si el odio en algún punto viene también a intentar correr de lugar a la política. Bueno, te voy a dar una respuesta, o intentar es una respuesta rápida, eso que tenés en la mano. Las redes sociales, la tecnología, la velocidad con la que todo se viraliza, la viralización del odio, te lo ponen en la cara. ¿Tenés ganas de odiar? Tomá, acá tenés un montón de cosas a tu medida, justo lo que tu cabeza y tu corazón desean odiar. Eso también va a ser parte de hoy de Desiguales con invitados, por supuesto. Vamos a estar con la titular del INADI, Victoria Donda, con el psicoanalista Oscar Mangione eh, y con Membo Giardinelli. Bueno, eh, redes sociales. Alguien dijo alguna vez que las redes están motorizadas por el odio, que ese es como el éxito de su funcionamiento. Y también me pregunto, eh, Lulitru, si ¿Qué? vale todo en redes y en medios y cómo nuestra institucionalidad democrática tiene que plantarse frente a eso. Bueno, está Darío Stanriver también con nosotros. ¿Qué pronunciación de ese apellido, por favor? Yo creo que los trajeron a Darío solamente para que digas el apellido todos los programas. Para saber que lo podemos pronunciar. Bueno, y de esta manera eh, y con este informe introducimos el tema de manera general. hard not to hate people things institutions hate is the only feeling that makes sense guerra sangre odio en derredor cuando encontraremos donde está el amor no no vamos a otro Why do we hate? We hate because we're taught to hate. Eu só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. A próxima levada tem que provar com sangue! Isso se parece aos símios. Os bolivianos são todos símios, não vê como são todos símios, todos todo chiquititos assim. Con el odio acabaremos, ese es nuestro credo. Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia. No esperemos a mañana. Cuanto antes comencemos, con el odio acabaremos. Bueno, si me lo permiten, quisiera que brindemos por el cáncer. El estado de odiar es un estado del yo que intenta destruir la situación o la persona a la que odia. Ustedes son todas cucarachas, por culpa de ustedes estamos como estamos. Dale. Metételo en el orto, forro el micrófono. Pero sé lo que hace a un hombre. Lo rompe en partes, lo rompe en algo que no es. ¡Vale! ¡Vale! ¿Por qué te pego un cabezazo y a ti también? De bueno, la gente que los está esperando acá. Sí. 
So I guess this is where I tell you what I learned. My conclusion, right? Well, my conclusion is, hate is baggage. Life's too short to be pissed off all the time. It's just not worth it. es si no nacemos odiando y si odiamos eh, por ignorantes, ¿quién quiere que odiemos? Digo, ¿a, ¿A dónde se nos mete esa ficha de, de querer autodestruirnos y destruir? Bueno, cuando charlemos con Mempo Giardinelli, él tiene una mirada sobre el tema que es que el odio nos lo han inoculado, digamos, ¿no? y con algún objetivo muy particular. Pero si les parece, le damos la bienvenida formal al querido Darío Stanriver. ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Volviste? Volví. Es una gran novedad, una gran noticia. No iba a volver, pero volví. Pero Porque lo, nos quiso mucho, dijo, sí. son tan maravillosos que yo tengo que estar acá. Es que creo que hay que escaparse de uno mismo. <risa> Esa es la libertad. Ah, mira qué bien. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Nietzsche. Más allá del bien y del mal, librazo de Nietzsche, ¿no? Miren esta frase, Lu, eh, Pablo. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este abismo mira dentro de ti. Tremenda la frase de Nietzsche, tremenda para hacernos pensar hasta qué punto nos equiparamos con aquello que odiamos. El odio tiene que ver con a quién, o sea, con aquel al que odiamos o tiene que ver con nosotros mismos y lo que proyectamos en el que odiamos. En el año, dejo la frase, ¿eh? uh -huh. dejo la frase. Este, hasta qué punto nosotros haciendo del otro a un monstruo, un monstruo, no nos convertimos nosotros en ese monstruo mismo que queremos combatir. En el año 1944, Sartre escribe un libro llamado Reflexiones sobre la cuestión judía. En ese libro, él está analizando el odio a los judíos que hay en Europa, en Francia, y en un momento termina diciendo esto. Si los judíos no existieran, si los judíos no existieran, los antisemitas igual los inventarían. El judaísmo no existe, quiere decir Sartre, en el sentido de que al interior del mundo judío no hay una claridad acerca de qué es lo que define una identidad. Una identidad está siempre en conflicto, en pugna consigo mismo. Me encanta esa frase de Nietzsche cuando a Nietzsche le preguntan quién soy yo y Nietzsche dice soy un campo de batalla. Al interior mío habitan muchos porque básicamente estamos constituidos por el otro. Y esto pasa muchísimo en este, cualquier identidad. Una identidad no es algo fijo, es algo que está en conflicto permanente consigo mismo, salvo para aquel que quiere exterminar esa identidad. Si alguien sabía muy bien lo que era un judío, no eran los judíos que siguen debatiendo hace milenios qué significa la identidad judía. ¿Saben quién sabía lo que era un judío? El nazi que decidió meterlos en los campos de exterminio y en las cámaras de gas. El que odia define, porque el ser humano, por suerte, no tiene las cosas tan claras. Yo creo que ahí hay un tema que es el tema de la relación entre identidad y fanatismo. Es fundamental repensar el paradigma de la identidad. El odio está muy ligado a eso. ¿Por qué decimos que Sartre, por qué Sartre dice esto, que si los judíos no existieran, los antisemitas los inventarían? Porque muchos necesitan odiar a alguien para forjar su propia identidad. Como que la identidad se juega en esa necesidad de odiar a alguien, la famosa teoría del chivo expiatorio, que seguro todos ustedes conocen. Todos tenemos un chivo expiatorio en algún lado. Todos tenemos un chivo expiatorio en la familia. Todos conocemos la teoría en términos sociales. Digo en la familia porque la familia también muchas veces necesita odiar a alguien. A la nueva novia del tío Carlos, ¿sí? Tipo, a el amigo de no sé quién. Siempre hay que buscar a alguien débil, a una minoría, 
para este, conjurar en esa minoría todos los males. ¿Para qué? Para que una comunidad pueda de algún modo estar bien consigo misma y no lidiar sus conflictos entre sí. La teoría del chivo expiatorio es fundamental y explica muchísimo tantas historias nefastas de nuestra cultura, siempre eligiendo a alguien ¿sí? para no hacernos cargo de nuestros conflictos. Este, fíjense, digamos, este, nada, cómo fue utilizada la teoría del chivo expiatorio políticamente y sigue siendo utilizada, sobre todo en relación a los extranjeros. Siempre el extranjero es culpabilizado de los males de una sociedad que no sabe qué hacer con eso y no quiere hacerse cargo. Termino con esto y les doy el pase, chicos. Yo creo que uno de los lugares para repensar el odio no tiene tanto que ver en lo que nos pasa con el otro, sino con nosotros mismos. Uh -huh. O sea, propongo replantearnos qué es la identidad. Me parece que ahí se juega mucho la cuestión del odio. Hacete cargo, Caruso. Sí. Eh, y otras cosas, ¿no? El rol de la, la función del odio, que también aparece en lo que nos decía Darío. Y me quedo también con el, el primer informe. No casualmente la producción elige a Nacha Guevara y uh -huh. a ese clásico de nuestro, de nuestro repertorio popular. Si es efectivamente con odio con que se combate el odio y qué tentados estamos permanentemente eso. Pero ese, esa invitación que hace Darío a mirarnos a nosotros mismos para empezar a trabajar un tema que creemos que siempre está del lado del otro, me parece sumamente interesante. Bueno, vamos a arrancar eh, un poquito la charla y presentamos Dale. formalmente a nuestra invitada y a nuestro invitado. Voy a arrancar con Victoria Donda. ¿Qué hace Vicky? ¿Cómo Bien. te va? Hola, ¿qué bueno, tal? Bienvenida. ¿Cómo va? Victoria un placer. Donda. Bueno, gracias. Eh, para nosotros también. Es actual presidenta del INADI, es abogada, dirigente política, activista de derechos humanos. Eh, nació mientras sus padres, su papá y su mamá estaban en, secuestrados por la dictadura cívico-militar de Argentina. Eh, todavía están desaparecidos y es, entre tantas otras cosas, este, lo que define en algún punto esa trayectoria, ese recorrido uh -huh. como dirigente y hoy en funciones a Victoria Donda. Y también estamos con Oscar Mangione, bienvenido. Oscar, él es psicoanalista, eh, se especializó en el análisis de los discursos políticos y entre 1989 y 1994 fue psicólogo del plantel de Boca Juniors. Además, es escritor y músico. Un popurrí, Oscar. Bueno. Hay por ahí. Gracias por, por estar acá. Gracias a los dos. Muy si buen va... tanguero. Sí. Músico, tanguero. Ahí está. ¿Viste? Lo, había, lo habían ensayado afuera. No. Sí. Eh, hay tango, que preguntarle a ver si le va mejor. El tango es el nuevo rock, pero eso lo analizamos después. Me encantó. Me gusta, me gusta. Y la chacarera santiagueña también, agregaré. Bueno, eh, a ver, ¿por dónde, ¿por dónde entramos, digamos? No dejamos un montón de preguntas este, abiertas. Victoria, ¿por dónde te parece más interesante arrancar, ni más ni menos que además en la función que hoy cumplís, eh, el tema del odio? A ver, primero me parece que es interesante poder eh, estar discutiendo en un programa de la televisión abierta algo tan profundo como son los discursos de odio en un país donde cada vez que vos hablas de discursos de odio se asocia a la censura uh -huh. o una parte de la sociedad lo quiere asociar a la censura uh -huh. ¿no? eh, un poco tiene que ver con nuestra historia un poco tiene que ver con cómo se ha profundizado eh, la polarización en la sociedad resultado de muchísimas cosas, pero entre otras cosas de cómo los poderes que manejan las tecnologías generan nichos de polarización de una parte de la sociedad, de un lado y del otro. ¿eh? Uh -huh. Digo, en esto ninguno estamos exentos, ninguna está exenta de reproducir esos modelos de pensamiento. Pero no es nuevo. Digo, eh, mientras hablaba Darío, que siempre hace reflexionar mucho, me acordaba de un... Eh, de un peque de un, en realidad de una clase de CISEC que la pueden encontrar en YouTube donde CISEC analiza la película Tiburón y como Tiburón, la película uh -huh. es utilizada en distintos lugares, en distintos países como ese otro a lo que hay que odiar, a lo que hay que tenerle miedo, ¿no? Bueno, venía del mar, venía de afuera eh, era algo desconocido entonces como eh, siempre necesitamos o siempre determinados sistemas uh -huh. necesitan algo o alguien 
sectores de la sociedad a quien odiar. Y el daño que eso le genera a la sociedad. Bueno, bueno Tiburón eh, fue en medio de la, de la Guerra Fría, en medio de la Guerra Fría sí. un, una situación muy, muy densa también en los Estados Unidos. Relacionado directo con lo que decía Darío, ¿no? Digo, si los judíos no existían, los nazis lo iban a crear. Digo, había que inventar algo. Y agarro un poco tu, tu lado psicoanalista, eh, Oscar. Para empezar, digo, todo el mundo debería ir a terapia. Chicos, hay que buscar quiénes somos para saber a quién odiamos. Hagamos terapia eh, como base para, para una mejor convivencia. Voy a escuchar ¿no? tango. Yo no esperaba que la... esto empezara con una cuestión de marketing de mi trabajo. No, este, lo que pero sin escuchar, ninguna duda, soy abanderada de, 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 de eso. ¿no? Que no te quepe el lugar. No, este, después, si querés, hablamos de eso. Yo no, no soy un fanático de que toda la gente tenga que analizarse, pero sí cuando, Gracias. cuando es necesario, ¿no es cierto? Pero... Eh, eh, del odio podríamos decir eh, básicamente dijeron que la cantora del tango me trajeron un micrófono sí. está bien este, del odio lo primero que podríamos decir que es estructural está en la estructuración del sujeto humano es decir no es algo eh, digamos que a, se puede ir alimentando con el tiempo pero está en la estructura misma es un poquito largo y complejo de explicarlo Vamos a tratar de hacerlo con ejemplos breves. Pero es polémico, voy a decir que es natural. No, no es natural. No, está en la estructuración del sujeto, que es, que es distinto. Que es una, una cuestión bastante más compleja. Eh, esto habría que ver cómo se forma el yo, uh -huh. ¿no es cierto? El yo se forma a partir de que nosotros nacemos prematuros. ¿Qué quiere decir prematuros? No tenemos motricidad. Un caballito nace y sale caminando. Nosotros dependemos esencialmente del otro. Esa dependencia radical del otro y esa prematuración que nos hace nacer incompletos motrizmente con esa dependencia, nosotros nos vamos completando en la imagen que vemos afuera. El de afuera está completo y yo estoy incompleto. Esto genera una tensión inicial que cuando el sujeto logra identificarse con esa completud, esto queda como matriz. Lo completo es lo que está afuera y la diferencia es peyorativa. Mm. Es decir, él es completo, yo soy incompleto. Esto después se traslada a los objetos, a las cosas, a los atributos, y la cosa queda en el medio de si lo tiene él, yo no lo tengo, yo estoy en falta, entonces la lucha es a muerte. Lo que viene a humanizar esta situación es la estructura del lenguaje, que nos está esperando, antes de nacer tenemos un nombre, un apellido, un lenguaje que nos preexiste, lo mismo que el nombre y el apellido, Mujeres que están prohibidas o hombres que están prohibidos para nosotros. Es decir, venimos a insertarnos en un universo que es simbólico y ese universo pacifica. Uh -huh. Es decir, el fracaso de todos los recursos simbólicos que tenemos las personas nos lleva al odio. Cuando ya no hay más recursos en el plano simbólico, que es el plano más rico que el ser humano ha creado, es la esencia, lo que es absolutamente eh, inmanente al ser humano, cuando esto fracasa, solo queda el odio por la diferencia. Entonces, como primera medida podríamos decir que es estructural y que es el fracaso de los recursos que lo simbólico, o sea, lo humano, claro. que es lo que nos trae lo legal y todo lo demás nos trae. Eh, hay cosas que quedan picando que las vamos a ir eh, agarrando para el resto del, del programa, eh, pero mencionaba Darío una particular manera de, de odiar, si es que se me permite usar el verbo de esta manera, y tiene que ver con, eh, con la xenofobia, con el racismo, un poco lo vamos a... A ver ahora en el siguiente informe, pero no quería dejar preguntar, porque nosotros, yo decía en el comienzo, hay que ver qué trama hoy de odio nos atraviesa aquí, en este, en este momento. En eso tenemos una, eh, un, un, digamos, un, un acervo cultural muy importante que viene, por supuesto, un sector de la inmigración, pero después tiene que ver con el, los pueblos originarios y siempre hay una tensión permanente, digamos, uh -huh. ¿no? La inmigración en la Argentina, la colonia. frontera. ¿Cómo? Podemos decir por, desde la colonia. El principio bueno, claro, de nuestra, la creación de nuestra sociedad es una sociedad colonial. El poscolonialismo no descolonizó nuestra sociedad. De hecho, los privilegios se siguieron acumulando en las mismas castas. Entonces, por eso, cuando hablamos de racismo, hay mucha gente que se pone mal y que le incomoda hablar de racismo sí, claro. y habla de una sociedad absolutamente integrada donde todos y todas bueno, somos pero iguales. Pero algo, Victoria, eh, Luli Oscar, que... Eh, por, lo, lo voy a decir sin, eh, sin amague. Eh, el modo despectivo de hablar sobre los negros de mierda, que en un momento fue un lenguaje mucho más común quizás del que es ahora. Hoy alguien que lo dice se repara, ¿viste? Y te dice, no, no, bueno, 
Lo digo por otra cosa. Negro de digo, alma. Negro de alma. Uh -huh. este. Yo creo Pero, que se da, se da igual que con el tema que decíamos recién de Sartre, ¿no? Digamos, negro como el judío de Sartre es una figura ambigua sí. que en la discusión acerca de lo que es ser negro, vos sabés que es una discusión amplísima, fascinante, aparte que no es igual en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina. En Argentina toma una particularidad, esta idea del negro más ligado a la hibridación ¿no? de, de, de grandes poblaciones en la Argentina. Pero claramente es una categoría excluyente. El único que sabe quién es un negro es el que los putea, digamos. Claro. Ese tiene, tiene muy claro. El que, que se está dirigiendo, claro, el blanco. Claro. Tiene el, el, el supuesto blanco claro. sabe muy bien a quién llamar negro y le, le da lo mismo, los mete a todos y define muy bien el contorno. Pero al interior sustantivo de la discusión de lo que es ser un negro, la discusión es amplia. Es que el tema... Vos fijate que hablamos de negros, de blancos, judíos, no judíos, un tema que es de, de Vicky seguro, que es toda la cuestión sexual, la diferencia sexual, la diferencia de posiciones sexuales, las diferencias políticas, la diferencia entre los clubes. El tema es la diferencia. Sí. Cuando la diferencia es vivida como yo esto, si yo soy diferente, el otro me está mostrando una posibilidad de ser superior y me anula por completo. Hay como un lugar que es imaginario, imaginario en tanto a la óptica, que un punto le corresponde a otro. Si este está completo, este está incompleto. La supremacía de, del que es blanco y, ge, y genera el negro como el peligro de esa supremacía. Ahora, lo que me pregunto, Oscar, ante esto es... ¿Es mutuo ese odio? Digo, ¿el negro también odia al blanco, por decirlo de algún modo? ¿O, o, o va en una sola no. dirección? No, vamos, a, que... vamos a responderlo igual, ¿eh? Sí, a mí igual me parece que me va por otro lado. Yo creo que la discriminación, el racismo, la misoginia, en realidad eh, no tienen que ver con esto de que sentimos que al otro le sobra algo porque... Al inmigrante europeo le sobran un montón de cosas que nosotros no tenemos y no los discriminamos. Sí. Discriminamos a los migrantes latinoamericanos. Claro. En realidad el problema de la discriminación y del racismo no es cromático. Es un problema del sistema político y económico. Bueno, Al que se discrimina es a ese. Hay un odio de clase también, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos a meter un, un poco en eso. Vemos el segundo informe. Yo leí el primer informe, pero no leías el segundo informe eh, del programa que tiene que ver con esto. Racismo, xenofobia y demás en Argentina. Negro de mierda y la concha de tu puta madre boliviana. Parte de una generación sometida por los blancos. Hijo de la huasca rejuntada de la zanja de un quilombo de travestis paraguayos. ¿Sabés por qué te guispa, Leva, sí? Por los negros, cabeza negra, analfabeto, peronistas ingominados como vos. Muy bueno, che. El odio se instaló en nuestras vidas. Volvé a tu país, negro. El peruano no te, este, no te hace caso. Te dice, ya, 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 ya. Sí, 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 ahorita, 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 y se te queda ahí. Y yo les hago frente. Saco el martillito. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué dijiste? No, 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 le estoy diciendo a él, a él. Cosa cómica, ¿no? Pero así pasa, desgraciadamente. Cuando ven el martillito se asustan. Yo perdí mi trabajo hace dos semanas. Se lo dieron a un ucraniano porque a él le pueden pagar menos. Deberíamos echarlos a todos. Yo me preguntaba si hay tanto rechazo al extranjero o a, a determinados extranjeros sí y a determinados extranjeros no, porque cuando vienen los turistas, pues sacamos en, la, en los periódicos con mucho entusiasmo, han venido 81 millones de turistas este año. ¿Realmente molestan los extranjeros o lo que molestan son los pobres? Un video de un rugby que se lo ve empujando en la calle a un indigente. Ahí está, ahí lo vieron. Has hate become the new normal? No, I think hate is the constant abnormal. Esto es el planeta de los simios. Los bolivianos son todos simios. ¿No ves cómo son todos simios? Todos, todos chiquititos así. Hay una boliviana linda. No hay una linda de ojos claros, morocha, de ojos verdes, de ojos verdes. No hay nada. That's a lot of hate. Hate's no fun if you keep it yourself. Roberto Carlos es bastante delicado. Roberto Carlos para mí que es medio puto. ¿Le meterías a alguien en cana por racismo en un caso así? No, pero por negro sí. <risa> pero no siempre es divertido. Cuando se dirige contra las demás personas se convierte en un peligroso virus. Y es altamente contagioso. Que nos quieran dar un 
una vacuna que después va a venir de quién? ¿De Bill Gates la vacuna? ¿Qué va a tener esa vacuna? Niños abortados va a tener esa vacuna. Generar inmunidad contra el virus del odio. Your eyes are full of hate. 41. That's good. Hate keeps a man alive. It gives him strength. Peace on earth. And love. Peace on earth. That implies no violence. Hate never solved nothing. But calm did, and thought did. Try it. Try it just for a change. Mi pregunta es, ¿qué se supone que debemos hacer cuando estamos enojados? ¿Y cómo lidiar con el enojo profundamente arraigado? Depende quién es la víctima. <risa> Bueno, eh, re, primero quiero agradecer que me dejen sentar. En muy pocos eh, programas te dejan sentar y te ponen pantalones, además, siendo mujer. Así que agradezco a la producción, al equipo de vestuario y la por las dos cosas. Lo permite, no, por eso, por eso. Yo estoy acá estoy muy cómoda, así que gracias. Eh, quiero arrancar con Oscar, porque el fútbol es algo que me apasiona. Sé que a Caruso y a Darío también. Y vos trabajaste en Boca mucho tiempo. Mm. Y si hay un lugar donde uno odia, es en la cancha. Sí. La, yo voy a la cancha y grito, vamos a matar a todos esos, no voy a decir de qué equipo, pero digo, lo canto. No, sé, no, no, no lo quiero hacer, no voy a matar a nadie de, de otro cuadro, pero lo canto. Uh -huh. Digo, lo vivo, en ese momento lo estoy sintiendo. Y, y el Estado intervino en las canchas de fútbol, porque cuando se insultaba a un equipo por bolivianos, se paraba el partido. Digo, uh -huh. algo se hizo para frenar con el odio o con la xenofobia en ese punto. El fútbol, como, como algo tan costumbrista, como algo tan nuestro, ¿es de esos, de esos focos de odio que inconscientemente nos generan todo el tiempo en la cabeza? Digamos que sería injusto decir que solo es un foco de odio, es un foco de muchísimas cosas. De amor también. Es parte de nuestra cultura, genera cosas muy lindas el fútbol. Pero fíjate que es un buen ejemplo, ¿no? Vos acá tenés la hinchada del azul y acá tenés la hinchada del rojo, digamos. Eh, en el medio hay un juego lleno de reglas y la gente gana o pierde por cumplir las reglas que tiene ese juego para ganar o perder. Si vos borrás el juego, lo único que da es la diferencia y ahí se puede matar a golpes. El tema es esto, es la ausencia de lo simbólico trae la violencia, porque es estructural en la persona. Por la diferencia te odio. O sea, después, la justificación de ese odio puede ser porque es pobre, pues generalmente, porque es rico, porque se viste mal, porque es de otra raza, pero generalmente la diferencia estructuralmente trae algo peligroso al ser humano. Si es diferente es peligroso en relación a la integridad de mi identidad, como decía hace un ratito Darío. Entonces, lo que está mediando eso es un juego en el cual dice el rojo aplastó al azul, el azul humilló y todas estas son frases simbólicas. Cuando se borra lo simbólico, solo claro. queda la violencia. No, tiene algo, estaba pensando buenísimo, Oscar, cómo el fútbol de alguna manera también aparece como un modo de sublimar Exacto. esa violencia. ¿Qué quiere o decir sea, sublimar? Sublimar significa la gente en vez de matarse entre ellas, uh -huh. van a la cancha y hacen como hacen que co están matando al otro. Por eso lo que decía Luli. Te lo, canto lo, que te claro. quiero matar. Te canto que te quiero matar, entonces es una manera de que no se maten. Es simbólica. Digo, es simbólico, es pero simbólico. cuando eso se Después corta... Después del fiscal fuiste y gritaste... Ah, no, no había fútbol en sí. No, 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 si nos poníamos con el fiscal, de <risa> ya terminábamos a las trompadas. Ahora, qué loco que en el fútbol, vos fíjate, este, todos pensamos, yo sé de quiénes somos eh, hinchas, sí. todos nosotros, tenemos un clásico adversario que se supone que es al que más odias. Al que, al que odias más. Pero en el fútbol odias a todos. Fíjate que el fútbol además te genera, porque vos competís contra todos. Claro. Y en un punto, no es que, viste, hay, hay hinchadas amigas, hay un poco esos juegos. Pero me parece, y una cosita, Pablo, yo creo que este, me interesa mucho cómo ese fútbol se vuelve después matriz de las relaciones sociales. Me preocupa menos el fútbol que la futbolización de los vínculos sociales. Está muy bien. Ahí hay un problema. Porque el fútbol aparece como relato de un montón de otras cosas también. Vamos a ir a una placa y vamos vale. a charlarlo con, con Victoria. Pero antes quiero decir algo. Eh, hay, hay verdades, eh, o en general muchas cosas son relativas, pero hay verdades. La AFA nos odia a todos, digamos, salvo a dos. No. A Huracán lo odia más que a cualquiera. Claro. Yo te quiero decirlo porque nos han robado. Acá, me, perdón, me paro para hablar de Huracán. Es como Mirta Legrán cuando habla de su pueblo. Yo me paro para hablar del Club Atlético Huracán. Nos odia más que a todos. Dicho esto, puede no ser. Yo puedo decir Legrán. que a Chicago sí, también nos odia. No, sí, solo a Huracán. No a Chicago también nos odia mucho. Dos metros afuera del área del penal que nos cobraron.
en, en momentos de crisis también eh, es pregunta si, efe, si efectivamente el odio o esos sentimientos, ese tipo de, de vincularnos, opera de distinta manera. Tenemos datos del de INADI. En Argentina, desde el anuncio de la cuarentena obligatoria, el INADI registró una suba de llamados del 40%, 53,54 casos eh, por ciento casos de discriminación, 11% xenofobia, 7% casos de discriminación por discapacidad. ¿Qué estás observando en este tiempo en la, en la gestión, Victoria? Bueno, que aumenta claramente las denuncias de discriminación y xenofobia. Eh, la discriminación, la primera causa de discriminación en Argentina era y sigue siendo la pobreza social, el racismo. Aunque nos autopercibimos como un país no racista, somos una sociedad racista. Porque precisamente heredamos esa conformación de casta de la colonia. Uh -huh. eh, y aún, aunque seamos mestizos, esa sociedad híbrida o lo que vos quieras, vos vas a una villa y no son todos rubios de ojos celestes. <risa> eh, el mestizaje no hace que haya menos eh, racismo. Claro. Eh, existe el racismo igual, de hecho la invisibilización de sociedades, de comunidades originarias, de los afrodescendientes argentinos. Hoy salió creo que fue hoy, salió una nota en un diario de, de mucha circulación diciendo que no hay afrodescendientes argentinos cuando hay, de acuerdo hay, al último censo, eh, dos millones de afrodescendientes argentinos. De hecho, una afrodescendiente argentina es la embajadora argentina en el Vaticano. En el Vaticano, exacto. Eh, Ahora, eh, Victoria, te sumo esto, tiene que ver con los crímenes de odio. Y en Argentina, estos son datos de 2019, hubo 177 víctimas Mujeres trans, travestis, transexuales y transgénero fueron el 64% de las víctimas. Varones gays el 24%, lesbianas el 8% y varones trans el 4%. Esto es del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT. Y quiero hacer mención al crimen de odio que ocurrió este fin de semana. El de Enzo Aguirre, digo, estamos hablando que de lo no que no es ocurrió. el único, ¿eh? Que no horas. es el único y se venían repitiendo. Hay que decir que este observatorio sí. es solo sobre crímenes de odio relacionados con eh, la sociedad LGBT, que es muy alto, es que es muy grave y que por supuesto estamos acompañando a los familiares. Eh, y bueno, también vamos a llevar adelante seguramente parte de. De, del juicio de la querella en este caso. Oscar, ¿cómo, cómo opera este tipo, de, este tipo de crímenes de odio a los que nos estamos refiriendo aquí? Bueno, generalmente el homofóbico es alguien que tiene mucho miedo a ser homosexual, digamos. La cuestión es perder la integridad que tiene, ¿no es sí. cierto? Es una cuestión paranoica, ¿no? Supuestamente, el, eh, o sea, el rico tiene mucho miedo a la pobreza y entonces odia al pobre. Porque proyecta esto para afuera. ¿Eso es así de lineal? Eh, no, no es tan lineal, pero digamos, son cuestiones complejas que tienen que ver con la identidad de cada uno. Pero generalmente, la persona que reacciona con violencia frente a una persona que tiene otra elección sexual uh -huh. o otra posición sexual, para decirlo mejor, porque las posiciones sexuales no se eligen, ¿no es cierto? Tiene otra posición sexual, este, indudablemente eso no me afectaría si yo no tuviera miedo o problemas que resolver con respecto a este tema. Esto es, un, esto es un tema que uno lo ve en la clínica todo el tiempo, desde hace muchos años. ¿Coincidís, Vicky? Hiciste como... No, sí, lo que pasa es que él lo mira desde el punto de vista del psicoanálisis y yo lo miro desde el punto de vista social. En realidad vos tenés tres sistemas de desigualdad que, se, que construyeron la sociedad argentina y el resto de las sociedades. Uno es el capitalismo, donde los que tienen dinero... No, digamos, odian a los pobres o los que tienen dinero son los que dominan, no los que odian, sino los que dominan a los pobres. El otro sistema de desigualdad es el racismo y el otro sistema de desigualdad no, es el patriarcado. Y dentro del patriarcado son los hombres, hetero, cis, eh, los que terminan dominando al resto de la sociedad, uh -huh. seamos mujeres o personas no binarias. Bueno, desiguales se llama este programa y Victoria decía, ¿no? Desde la desigualdad opera, evidentemente, de distintas desigualdades opera también uh -huh. el odio en este sentido. Nos vamos a meter en un tipo de odio muy particular, creo yo, que nos está atravesando en términos generales, no solamente la Argentina, la región. Me animaría a decir a todo Occidente y hasta ahí, hasta ahí me animo, digamos, que tiene que ver con el odio político. Y es parte de lo que trama y tematiza el siguiente informe. Al regresar vamos a sumar a la charla al escritor Mempo Giardinelli, que seguramente ya está compartiendo con nosotros el informe. Dale. En mi jardín 
hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí que el odio termina estupidizando. ¡Sí, no! Odiadores seriales. Yegua. Mira, yo suplí del Pereira Ola y la yegua de Vita nos robó a San Juan de Pereira. Está la está Bucetich, así que ¿sabe qué? La yegua de Gato oligarca de mierda. Tenemos una nota de color, de color, de color negro, porque está de Luis de Lía en... Odio si te a los... No, espera, espera, espera. A la puta oligarquía. Odio sí. a los blancos. Divino. Odio, te odio, Peña, te odio, odio tu plata, <ríe> odio tu casa, odio tus coches, los odio. Odio a las clases altas. En la Argentina pasaron la raya de la oposición. ¿Usted percibe, y... Mujica, el, este componente de odio en, en la oposición sí. en, en Argentina? Sí. Yegua, vos, tu hijo, la prole y todos los que te siguen. Guanaca. El odio es ciego, como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Las abuelas nunca nos arrodillamos, siempre caminamos de pie, con fuerza, con empeño, con respeto, porque no es necesario agredir para conseguir la justicia. ¡Vamos por eso! ¡Sí, zurdos hijos de puta tienden! Bueno, si me lo permiten, quisiera que brindemos por el placer de recibirlos en nuestra casa, por la amistad, por el cáncer. Deciden también ir por el cuerpo de Vita, ¿no? Secuestrar el cadáver de Vita. Se lo quema con cigarrillos, se lo tortura. Torturar un cadáver hay que ser alguien muy especial, evidentemente, ¿no? O tener mucho odio adentro. Creo que estamos en manos de una psicópata, de una autócrata. Y su hijo y su pandilla. Yo creo que bueno, hay que dejarla libre, se tiene que ir al sur con los hoteles ahí tranquila, eh, porque la pena de muerte nunca va a haber acá en este país. Porque la pena de muerte nunca va a haber acá en este país. No, bueno. eh, y creo que tenemos que dar de nuevo, no, juntarnos eh, todos, apoyar a este gobierno. Vamos, Carlos, vamos a seguir. No, ahí ya, ya bueno, se cruzan no. algunos límites, ya no, la verdad que no. Why do we hate? We hate because we're taught to hate. We hate because we're ignorant. A well-educated black has a tremendous advantage over a well-educated white. A black may think that they don't really have the advantage. If I were starting off today, I would love to be a well-educated black. We are the product of ignorant people who have been taught an ignorant thing, which is that there are four or five different races. There are not four or five different races. There's only one race on the face of the earth, and we're all members of that race, the human race. ¿Qué se vos acá? ¿No sabes que no hay negros en Argentina? Yo te digo lo siguiente. Negra he sido, negra soy, negra vengo y negra voy. Negra bien, negra nací, negra, negra de vivir y como negra morir. <laughs> But we have separated people into racists so that some of us can see ourselves as superior to the others. I don't know why you hate us. Why do you hate us? Because we're Mexicans? La mujer justificó sus ofensas alegando que hasta el presidente Donald Trump cree que los mexicanos son violadores. They bring in drugs, they bring in crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. En su carta de presentación al Congreso, I'm Marjorie Green, Republican for Congress. Marjorie Rifle en mano no duda en disparar a todo aquello que no le gusta. Socialism. Marjorie Taylor Green es fiel seguidora de QAnon, un movimiento conspiranoico que cree que el mundo está dirigido por una organización de pedófilos satánicos, entre los que se encuentra el Papa o Barack Obama, y que solo Trump puede detener. Uh, which I appreciate. I've heard these are people that love our country. La gente aprende a odiar. Se le puede enseñar a amar. Pues el amor 
llega más naturalmente al corazón humano. Bueno, eh, agarro del informe un poco lo que pasaba en esa nota de TN, ¿no? Eh, diciendo va a correr sangre, la pena de muerte, lamentablemente. Digo, hablando directamente de matar. Lisa y llanamente. Y Nacho Tero, nuestro colega, diciendo, bueno, no, paremos un poco la pelota. Sí, rescatémoslo, ¿no? Claro, por eso, digo, hasta acá, hasta acá. Se los pregunto a los dos, especialmente a vos, Victoria, ¿vale todo eh, al momento de expresar una opinión? No, no vale todo. Y no lo digo yo, digo, porque lo digo yo, no vale todo y ya van a salir a decir, bueno, esta zurda quiere censurar y no sé cuántas otras cosas más me van a decir. Eh, Babi Checopar me va a dedicar otros 30 programas <risa> más. <risa> bueno, tenemos una experiencia, solo para sumar a lo que estás diciendo, eh, el surgimiento del observatorio en odio generó todo un debate alrededor de si efectivamente eso significaba censura o no. Entiendo que Por eso, tiene... lo que yo quiero, quiero explicar, voy a explicar lo del observatorio también porque eh, viví muy de cerca el, el nacimiento del observatorio. Soy muy amiga de Miriam Lewin, de Pascual Caliquio. La defensora del público, ¿no? La defensora del público que impulsaron esa política pública en eh, un organismo que hasta hace poco no conocía a nadie, ¿no? Digo, también hay que decirlo, lo pusieron en funcionamiento. Eh, no, no vale todo. Pero, digo, no vale todo y lo plantea Angela Merkel. Angela Merkel en el 2018 impulsa en Alemania eh, una ley para precisamente limitar los discursos de odio de las redes sociales y de los medios de comunicación. Missy Macron la impulsa, impulsa una ley bastante parecida, pero un poco más restrictiva en el 2019. ¿no? Cuando hablamos de discursos de odio, hablamos de discursos que generan además en la sociedad una reacción. Veíamos recién en el informe, y lo vimos en, en, en vivo lamentablemente muchas veces, cómo esos discursos de odio no solo pasan de decirle a una persona sos un hijo de puta, sos una yegua, te tenés que morir, terminan eh, rompiendo vidrios de eh, canales de televisión que, que no están de acuerdo con la línea política que están planteando las personas. Entonces, el discurso de odio no es neutro, no es que se quede ahí. Daña, lesiona la libertad y la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que el ser humano encontró hasta ahora. ¿Qué quieres sumar, Oscar? No, aquí hay una cosa importante, estoy de acuerdo con lo que dice. Hay una cosa importante para decir. No todo discurso es puramente un discurso. Hay discursos que son incitación. Es decir, la discusión, el discurso, llama a oponer argumentos. Cuando vos estás incitando a un acto violento, ese discurso está directamente ligado al acto violento. Entonces no hay censura. La censura es la que opera sobre una opinión, sobre un discurso que podría generar argumentos y opinión. ¿No es cierto? O, digamos, o una visión estética de la cuestión. Cuando yo estoy incitando directamente a un acto, ¿No es cierto? Esto tiene que ver con una incitación al odio. Uh -huh. Esto deja de tener una esencia de discurso. No hay censura del discurso del odio. Hay un límite a la aplicación del odio como recurso para disolver problemas. Es precisamente lo que dice Angela Merkel. Angela Merkel plantea sí. el límite al discurso de odio. ¿Y qué se tiene que ser el límite en una sociedad que quiera ser una sociedad democrática? Yo soy un pensador como Merkel, Oscar. Oh, me, yo me digo, da. para que te sientas orgulloso. Tango y Merkel. Claro, ya está. Ya está. Es un poco preocupado porque no sí. pensamos muy igual. Con Merkel, bueno, pero bueno. Esto parece yo también que sí. me preocuparía si claro. pensás en todo igual a Merkel. No, no, está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, tenemos una frase de Arturo Jaureche, pero también tenemos una comunicación telefónica, ¿eh? Con Mempo Giardinelli, estamos por Skype. Caruso, a ver, ahí está. ¿Qué dice Mempo? ¿Cómo anda? Bienvenido, eh, escritor Mempo Jardinelli. Estamos acá en la televisión pública charlando su mente mita, odio. Si te querés sumar, este, venís trabajando esto de hace bastante tiempo. Estamos en este momento, bueno, charlando un poco sobre el odio político, digamos, ¿no? O el odio como instrumento, decía Oscar recién, el odio como instrumento para este, meterse en lo, en lo político. ¿Cuál es tu, tu primera impresión, tu primera reflexión, Mempo? Sí, yo estaba escuchando y pensaba que yo, yo pienso en el odio no como una cuestión personal, psicológica, no ignoro que tiene que ver con eso, pero no lo pienso en esos términos, lo pienso como una tara de la política. Creo que el odio es una enfermedad social inducida eh, y que tiene que ver en primer lugar con que 
para poner un mínimo ejemplo, en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el planeta tenía 1.500 millones de habitantes. 70 años después, somos casi 8.000 millones. Y en un planeta donde las redes sociales, eh, o se llama redes sociales, a las vinculaciones más antisociales que hay entre 8.000 millones de personas. En ese sentido, me parece que, por ejemplo, el golpismo en la Argentina existe y cambia de formas en función de todo esto. Y cuando lo veo en otros países pasa lo mismo. El odio me parece que siempre está vinculado históricamente eh, al racismo, al clasismo, a la intolerancia, al miedo, eh, la desconfianza frente a lo desconocido. El otro siempre es un desconocido. Todo eso es el odio. Y en este sentido eh, funcionan como valores que son antivalores destituyentes, porque esmerilan, eh, socavan las bases de la democracia. Ahora, eh, con discursos informados, sí. y ahí surge, surge el fervor antipolítico, el desprecio por las formas de la democracia. Todo esto es lo que nos no está pasando, no solo aquí, lo vemos en el mundo. Ustedes mostraron uh -huh. en muchos lugares este, que pasa exactamente esto. Y yo lo que quisiera decir fundamentalmente, más que la descripción, es que yo creo que hay que tratar todo esto y tratarlos con extrema paciencia y mucha, infinita tolerancia. No caer, no responder ese juego, no, no responder los términos de la intolerancia, porque, en primer lugar, porque los seres pensantes, las buenas personas como ustedes, como quiero ser yo, quiero ser, las buenas personas somos los que tenemos que cuidar la paz. Y en un país como la Argentina, hoy tan zarandeado, con, con, con la cantidad de gente que ha empezado a salir motivada por esas redes antisociales, por, 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 por discursos idiotas, por la necedad, etc., por el miedo y por aquella vieja cosa que empezó con viva el cáncer cuando estaba Evita enferma, me parece que todo eso... Eh, eh, nos obliga a que los, los demócratas tenemos que ser nosotros los garantes de la paz. Ahora, nosotros Mempo, tenemos que ser sí. los que no odiamos y por eso vamos a ser superiores siempre y vamos a vencer. El odio no va a vencer, por lo menos eh, creo yo que no va a vencer en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestro continente. Estoy casi convencido de que no. Mempo, Podría decir no sé si también que hay que uno los puede identificar, uno puede pensar en los oligarcas, los ricos, eh, los, eh, no sé, los, los, que, este, eh, los que tienen todo y que ahora no quieren pagar estos impuestos que para ellos es eh, milimétrico. Bueno, todo eso para los que quieren vivir contentos en su, en su resentimiento, me parece que, que nosotros tenemos que eh, estar bien inoculados de, una, de un discurso que no odie. Tenemos que responder, tenemos que, que ser serenos. Pero, Mempo, me hago la siguiente pregunta, no sé si me escucha, pero digo, sí. pienso, eh, ¿se puede decir que solamente el odio político eh, está de un lado de la sociedad? Porque eh, eh, he leído y lo he escuchado varias veces decir que en lo que es la cultura política actual, la 125 marcó una especie de línea, ¿no? En lo que es el odio eh, en, en la política argentina. Eh, y desde la oposición, porque yo creo que hay una oposición pensante también, pueden decir, bueno, ahí sentimos que nuestros privilegios o nuestro lugar se tocaba de una manera que, que nos generó odio, que nos generó un enojo eh, inconcebible. No estoy separando el odio del que no odia, no estoy separando en términos políticos partidarios. Sin duda que hay gente, eh, entre mis compañeros, debe haber gente que también se enferma de odio absurdamente o que tiene eh, principios o, o, o valores o disvalores racistas o xenófobos. Seguramente los hay, como debe haber gente muy democrática también en los que no piensan como yo. Eso, de eso no tengo duda. Yo lo que digo es que el garante de la paz, el garante de la paz es el que no odia, esté donde esté, uh -huh. esté en el partido, en el grupo que sea. Bien. Tenemos que saber identificarnos y tenemos que operar en función de eso. Tenemos que defender nuestras ideas, tenemos que ser vehementes, como yo lo soy, por ejemplo, pero tenemos que saber que el odio es un sentimiento inferior. El odio es un sentimiento innoble. El odio degrada más al que, degrada más al que odia que al odiado. Y además en el odio no hay ética alguna, no hay, no, hay, no hay ni siquiera razones morales. Odiar 
imposibilita todo diálogo, todo acuerdo. Y nosotros no estamos en eso, no tenemos que estar en eso. Y creo que la inmensa mayoría de nuestro país, de la, de la población argentina, no está en eso. Por eso me parece tan saludable un programa como este que pueda advertir estas cosas. Yo escuché con mucha atención y espero también ser escuchado con atención. Nosotros no es que seamos mejores, pero sí somos diferentes. No tenemos ese, ese virus inoculado, política, social y sobre todo mediáticamente. Me tenemos que ser conscientes de eso, porque no, quiero, eso quiero es lo que... que nos hace mejores para este combate que tiene que ser un combate no en términos de violencia Está sino claro. un, un combate por la paz me por quiero hablar algo que, que mencionaste y no lo quiero dejar pasar porque todo el tema de a ver de, del discurso del odio las marchas del odio se habló mucho ¿no es cierto? Uh -huh. en el último tiempo sobre todo por algunos sectores que aún desafiando el tema de la pandemia voy a correr eso de lado aunque es muy, es muy grueso y además leyendo mucho tu, tu trabajo y tus reflexiones ¿no corremos el riesgo ahí de aglutinar a todas esas personas diciendo que efectivamente se movilizaban por odio por este sentimiento y en realidad hay eh, o, o, o el riesgo de, de pasar por encima la diferencia de quienes bueno por ahí no pueden articular de, de la mejor manera como a nosotros nos gustaría las razones por las cuales se oponen a un gobierno pero de ahí a decir que son odiadores que son inferiores no digo lo estoy diciendo vos eh, digo que es muy tentador eh, pensarlo así que sean malas personas que sean inferiores o que efectivamente estén yendo por un camino no necesariamente democrático por ahí nos ponen un riesgo como eh, negar esa diferencia, digamos, ¿no? No, yo creo que no por lo siguiente. La democracia para el que odia es insoportable. Esta es la diferencia. No es que no la quieren a la democracia, no la toleran, no la soportan. Les resulta tóxica la democracia. Por eso son odiadores y son violentos. Entonces, por eso también es tan difícil, tan difícil poder dar un ejemplo diferente. Por eso digo que el único ejemplo que tenemos es no caer nosotros en el resentimiento, obviamente defendernos del golpismo, de lo destituyente, de la desestabilización, de cierto ánimo eh, eh, inquietante, feo, desagradable que, que circula. Y bueno, tenemos que convivir con eso y tenemos que tener nosotros una paciencia extrema Tenemos que tener una serenidad y una calma porque alguien tiene que tener, alguien tiene que tener una voz diferente de la que está empezando a tener una sonoridad desmesurada. Porque la sonoridad del odio, y quiero decirlo, ¿no? porque además no tiene que ver con la TV pública, pero hay canales que se supone que no deberían estar... Este, asusando eso y ponen móviles, están cinco horas viendo una marchita de 20 gritones o de, o de 40 coches tocando bocinas y, 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 este, y propagandizando el odio. Y eso es un error, ni siquiera digo que esté mal, es un error, es, un dispar, es una estupidez comunicacional. Y también esto hay que decirlo. Y los partidos políticos y el gobierno mismo tenemos, tienen que tener y tenemos que tener muy claro sí. esto, porque si no vamos a estar enganchándonos. Si el programa de ustedes fuera un programa de polemizar con los odiadores, yo no estaba acá. Pero me parece bueno, excelente. Bueno, le damos la bienvenida ahora a Memo a... No, mentira, es un chiste. No sé es si un chiste. Las obras, <ríe> tiene Victoria, la tiene vos, ¿quién? Memo. Hablando sí. desde eso. una posición de los que no odiamos. Claro, y claro. somos mejores simplemente por eso, pero no mejores en términos... Solamente oh, odiamos al que, no, al, que no, que al que no ve el fútbol si como no nosotros, me importa. Es que tenemos una responsabilidad social, Mempo. tenemos no una escucha, sensibilidad y tenemos la capacidad de entender que si somos la inmensa mayoría, porque creo que somos la inmensa mayoría del país, no tenemos, no podemos dejarnos llevar por la ola odiadora. Por eso es una estupidez lo que hacen algunas canales o algunas radios que se pasan horas este, propagandizando me y empo, comentando. Me y lo que están dándoles es aire a los No nos escuchan, me parece. Me yo lo digo como comunicadora esto. Te agradecemos. Lo toda la semana, mi salud. Mempo, vamos a seguir debatiendo acá en el ratito que nos queda en el programa, pero te agradecemos el aporte. Gracias, como siempre, por las columnas abrazo, este, permanentes. Mempo. Y acá todo el, el equipo te manda un abrazo grande. Gracias. 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 Abrazo. Les mando besos y abrazos a, besos a las chicas, abrazos a los, a los, a los hombres. Y, <risa> un placer. Y muchas gracias por invitar. Gracias, gracias Mempo. Yo, no, Darío. Yo, yo me reconozco odiando a veces. 
Y ahí lo que hago es tratar de, de construir, me digo, por usar un término, porque no es que no me surge, me surge en la cancha, me surge, me surge en un montón de lugares, en las redes, ni hablar, este, pero lo que busco es moverme, o sea, jamás me atribuiría el decir que no odio. Otra cosa es trabajar en contra de eso. Yo creo que una democracia no puede convivir, porque la clave acá, yo quiero volver siempre sobre mi tema, que es la verdad, que son uh -huh. los absolutos. El que odia cree en un absoluto, sí. por eso niega al otro. No pueden convivir la democracia y el absoluto. La democracia, la clave de la democracia es que nadie tiene la razón. Claro. Esto por, es clave. Por ¿no? eso la herramienta, por eso la herramienta es el consenso. Es claro. poder discutir esa cuestión. Ahora, el juego es interesante porque si yo tengo un problema de límites con mi vecino, la medianera, y yo voy con el plano y el tipo viene con un palo, claro. o sea, ¿quién está planteando el escenario? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me voy a buscar uh -huh. otro palo o me voy a buscar a la justicia? O sea, la respuesta ante situaciones que van a suceder tiene que ver con la formación que cada uh -huh. uno tiene y en que cada uno crea. Claro. Y discutir en el discurso, dirimir en la legalidad que nos une como seres humanos es la respuesta, no puede ser otra. Eh, vamos a, a, a pedirles que firmen ahora, ¿no? Es como nuestro momento eh, instagramable. Sí. Los que somos funcionarios y funcionarias públicas tenemos una responsabilidad que a veces no nos damos cuenta. Es cierto lo que decía Mempo, que... Los comunicadores sí. y comunicadoras sociales tienen una responsabilidad. Yo voy a contar una anécdota muy cortita. Pará, te pido, Vicky, que nos la cuentes mientras, Oscar, te, 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 te acerques a, a esa especie de ventana que tenemos y resumas lo que te pareció. Este, hay, hay, una, hay un ¿De cinturón, de hecho, sí. Para que pongas una palabra, un concepto, vale, una vale. idea, lo que sea, y después te vamos a pedir Hola. que lo expliques. Decías, Vicky, de este no, lado. No, decía que el, hace un fin de semana estuve en PH. Un par de fines de semana atrás uh -huh. estuve en un programa que se llama PH, conducido por Andy Kurnesov, y en un momento en la mesa discutí con Flavio Mendoza por el tema de los teatros. Lo que hice cuando llegué a mi casa es decir, ¿por qué me puse a discutir? Claro, yo fui 12 años legisladora, me la pesé peleándome con todo el mundo. Lo llamé a Flavio, le pedí ir a visitarlo al teatro, le pregunté qué le pasaba, estuvimos dos horas hablando y pudimos llegar a un consenso porque básicamente vivimos en democracia. Te quiero hacer una pregunta, Vicky, Dale. porque hablamos con Pablo cuando nos enteramos que venían de invitados, ahora también vas a, vas a ir vos ahí a escribir algo. Y es tu historia personal. Eh, me, me parece que, que haber nacido donde naciste, que tus papás hoy por hoy siguen desaparecidos y demás, eh, es algo que toda la vida va, va, va a estar con vos, incluso para la sociedad argentina es algo difícil. ¿Cómo funcionó el odio en tu caso? ¿Existió? Sí, claro, sí, sí existió. Pero eh, a mí me pasó algo que tal vez, que no, no, no sé, cada historia es distinta, pero me pasó algo que a otros no les pasó, que es que eh, la persona que yo pensaba que era mi papá, que es eh, mi apropiador, se pegó un tiro. Eh, y cuando yo en ese momento todavía no sabía que era mi apropiador, cuando lo fui a ver. Y en ese momento cuando lo vi, eh, en ese momento estaba muy enojada y sentí odio, pero cuando lo vi dejé de odiarlo, porque él me había criado con el amor que pudo dar, porque yo no creo que haya personas buenas y malas, creo que, es, que hay personas que hacen cosas mal y personas que hacen cosas bien Está buenísimo a veces. Eso. Está buenísimo. Y personas que a veces tenemos razón y que otras veces no. Entonces ahí... Te invitamos, Victoria, a que nos dejes eh, alguna palabra, algún concepto. En Me gustó nuestra, eso de personas que hacen cosas bien y personas que hacen cosas mal. Sí. Y, Yo, ¿no? Mientras ir? vas, seguimos reflexionando algunas cosas. Darío, como para ir cerrando, queda una enorme cantidad de preguntas abiertas, pero en algún punto también esto sirve para abrir, yo decía, ¿no? Entrarle al laberinto y no necesariamente ver cómo salimos. De todo lo que hemos escuchado, Darío, 30 segundos. ¿Qué? 30 ¿Qué? segundos. 30 flaco, por segundos. No lo viste no en el contrato. Perdón. 30. Perdón. No lo viste en el contrato. No va hasta las 12 el programa. <risa> Pronto. Eh, dos cosas. Esto de cómo ponernos, cómo colocarnos frente al odio nosotros, digo, frente a una situación que nos hace ruido. Eh, clave, cuestionar a los que odian sin odiar. Ese sería como de algún modo el propósito. Por una fórmula que parece una pavada, pero si terminamos nosotros odiando a los que odian, gana el odio. Si a la violencia queremos erradicarla con violencia, ¿quién gana? 
la violencia. La violencia. Bueno. Si al odio queremos este, eh, disiparlo odiando a los que odian, gana el odio. Y ya es algo estructural ahí, sí. que no depende de uno, te, te lleva puesto. Y por otro lado queda un tema abiertísimo, ¿Cuál? la grieta. Mm. O sea, ¿hasta qué punto...? Eso que me pediste que no habrá temas, pero bueno, no pude, Caruso. No, pero me encanta, porque lo deja para otro programa. No, la grita, para, para. No, es que, no es que le dijimos que grita. no toquemos el tema, es que... No, no, que, que, eso que no deje algo abierto, medio, pero claro. la grieta. ¿Hasta qué punto en la grieta, la grieta que sea, eh, menotismo, bilardismo, para sí. mí es grietísima. ¿Hasta qué punto en la grieta los dos lados de la grieta necesitan en el odio al otro autoafirmar su propia identidad? Claro. Gracias, Darío. Gracias, Victoria. Gracias, Oscar. Gracias, Luli Tru. Un placer, como siempre. Como siempre. Lunes que viene eh, hablamos de fake news. Estás invitado, Darío, por supuesto. Oh, me encantó ¿eh? el tema. Volveremos. A ustedes los invitaríamos de vuelta, pero hay que renovar el, el, el staff. Eh, gracias, en serio, no. por haber venido. Y vos, sí o sí, vas a tener que estar acá. Vos también. Bueno, Lunes buena semana. Eh. Gracias por acompañarnos en la televisión pública. Adiós.